Madero y el anterior eh, había hablado yo pero ante todo bueno, un saludo a toda la gente que, del foro todas las amistades mías eh, hoy quería hacer este videito para enseñar algo de los juegos que tengo y de lo que estoy trabajando eh, ya había enseñado el azul mío bueno aquí está este es el papá de pinto eh, me tiene muy contento y, y ahí lo estoy ahí lo estoy probando lo sigo probando porque como yo digo eh, esto esto es de tiempo esto no es de un día para otro aquí está el palomito El animal roba bien, ahora ha hecho las cosas bien, me tiene bien contento. Y ahí estoy con él, trabajando con él. A ver. A ver qué me. ¿Qué me sigue dando? Eh, y entonces. ¿ah? probando poco a poco, ahora lo tengo echado ahí con una paloma, una paloma bien buena que me dieron, quiero ver si, o sea, si le cojo unos pichones, a ver si le cojo unos pichones y sigo trabajando con él, y hasta ahora me tiene bien contento, después que se va el gavilán, como ya dije en el video anterior, quiero ver si, si cojo y lo a poner a robar aquí tengo el o sea tengo el palomito este el mosqueado este Está para dentro. aquí tengo el mosqueadito este este palomito este palomito me lo dieron me lo dio Epi y ahí voy a tirarle con la palomita esa de otro socio mío que me dio ahí. Para cogerlo de, estoy cogiendo unos huevos. La paloma está buena, ese paloma es bien bueno. Eh, tiene buenos padres, él me lo recomendó, me dijo, mira, dale, coge, llévate esto. Y cogerle unos huevos ahí. Y pruébalo. Tiene buenos padres, ¿eh? entonces estoy contento con el palomito de ese mosqueado. Y... A ver si le cojo unos huevos con la, con la paloma vaya esta que es de Leandro, que estuvo volando aquí por buen tiempo en los trailers. Esta paloma que ustedes ven ahí, no sé si se puede ver bien. No sé qué es el video, a ver si la pueden ver bien. Esa paloma vaya. Miren cómo está bien hinchadita. La paloma vaya aquí. Todo bien, lo hizo muy bien por buen tiempo. Entonces, y el palomo este también tiene buenos padres. Lo, lo puso a robar por un poquito de tiempo y, y lo hizo bien, no lo hizo mal. Entonces, él me había prometido que me iba a dar algo y ahí está. Te llevas bien con la gente, la gente te quiere y te, te aprecia. Entonces, ahí está eso que me dio él. Y aquí, esas esa dos parejas, lo único que yo tengo. Lo demás han sido captura. Esta es una captura que cogí. Esto es una correa. Esto es otro correo que es, son arreadores. Y esta la cogí ayer también. Esta paloma fue ahí. ¿sabes? Entonces, pues nada. Estoy aquí tratando de, de ver cómo seguimos en esto. Tratando de sacarle el palomo seductor y muy importante que, que no se tire, que eso es algo, eso es lo más difícil porque eh, seducción, alar, pegar, hacerlo todo, todas esas cualidades, hasta no tirarse la tengo este paloma, pero ahora vamos a ver si él me transmite eso, me transmite eso con las palomas que yo le que hasta ahora le estoy echando. Ya le saqué la del primer tiro, la paloma, la, el huevo hembra. Me lo jodió el gavilán y el macho es el pinto, que ustedes lo ven. Me vuela acá, claro, no sé, lo, lo, lo trato de soltar y eso. Y, y tiene todo, vuelo bonito. 
Mola muy bien y, y ya, le hace todo, vamos a ver. Eh, tuve que afincarlo, voy a decir la verdad, porque no voy a estar... ¿Para qué, están, para qué engañarnos? También puede ser que haya sido pichón, pero yo digo que si desde el principio empieza a caer, es que al final no va a servir. Estoy diciendo porque mucha gente se engaña y no dicen la verdad, no me voy a decir la verdad. El palomo sí, lo apreté a los tres meses, tres meses y medio, por eso que lo saco en el video anterior, diciendo que a los palomos hay que darle tiempo que esto con lo otro, pero en la vida real yo digo que si se tiró no tiene por qué haberse tirado, porque a los tres, tres meses y medio, si hay algunos por ahí que lo hacen, él no tiene por qué no ser menos que nadie, ¿tú me entiendes? Entonces, pues nada, lo cogí, le, 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 le eché una palomita ahí para ver si se afincaba y lo estoy soltando, ya le quité la paloma, no, no le eché en huevo ni nada, más que lo, lo casé en, en su hueco y lo dejé ahí, a ver si sigue con las mismas intenciones. Si sigue con las mismas intenciones, muy fácilmente da un pecho o bueno, o se lo, lo regalaré a alguien. El palomo no es, no es malo, lo único que cae. A mí no me gusta que caiga, aquí a nadie le gusta que caiga un palomo. Y, y aunque caiga y salga rápido, llega un momento que si cae con una paloma que verdaderamente le guste, va a caer y va a entrar hasta por el cajón para adentro. ¿tú sabes? Que esté de acuerdo conmigo, vaya, ¿tú ¿sabes? Y entonces, pues así, eh, sigo probando, sigo probando con mi azul. Ahora eché esta paloma, esta palomita azul ahí que estaba muy buena. ¿Me entiendes? Tengo allá arriba, que estoy, lo estoy probando, tengo un pinchón negro de, de viejo aquí atrás de las casas. Un saludo para ti, mi hermano. Que está ahí, está muy bueno, se está abriendo ahora, no lo voy a apretar porque está con lo que es la moda y eso, y el gavilán está, ¿tú me entiendes? Entonces aquí estoy dándole tiempo a eso. Eh, pues nada, estas son mis dos parejas. Son mis dos parejas que tengo aquí de pie de cría, y ahí ando estoy sacando ahora. Y nada, el, 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 el palomito este que me dio el socio mío, el, el mosqueado, el mosqueadito ese, lo vi él, nada, cogí una paloma los otros días, ¿cuándo fue? No, ayer, ayer, ahí estaba Elvi, que lo vio y dijo, coño, dale, tiene una paloma y tirá, voy para allá, porque lo veo, yo pensé que él le estaba dando algo y eso, y cuando voy para allá, el, el, el mosqueadito mío ahí dándole cajón ahí, uh, uh, y amando, y yo, ay, parece que yo tengo algo. Voy para allá corriendo, veo, y entró por la jaula para adentro, me dale mi hilo, y ahí está. Miren la paloma aquí, cabrón. Yo no sé de quién será, no sé de quién será, bueno, pero aquí tiene un anillo, y tiene un anillo, yo voy a llamar a la persona, si la quieres recuperar, para que la base y la recoja, porque en definitiva no, no está en esa bobería. Aquí dice, a ver si lo puedo poner aquí para que lo puedan ver. Eh, un tal Claudio, no sé si se puede ver ahí. Claudio 786 942 8250. Mira, Uriel, esta palomita la cogí con el como que ahí tuyo. Yo no sé qué tienen, eh, vaya, hasta ahora, como te digo, yo no te voy a engañar. Si lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien hasta ahora. Y ahí está, me tiene contento. No sé esta palomita. Si sí, después voy a llamar al, al dueño, que tiene el número aquí, para que la pase y la recoja, pero no. De todas maneras que... Voy a estar en esa bobería. Pero si no me la puedes soltar más porque te puedes joder el palomo, ¿viste? Que mucha gente hace tu coge y le da la paloma y te dice, ah, está bien, y te la sigue soltando. Y si tu palomo está robando, ya un momento que una paloma que te la coge, esto, esto todo el mundo lo sabe, eh, te va a joder el palomo. Te va a joder el palomo te, y, y así, pues nada, cabrón. Ahí estoy, eso es lo que tengo hasta ahora, el pinto. El palomito ese el mosqueado, estas dos parejas. Y tengo que limpiar esto porque tengo una cantidad de palomas aquí que, que he ido cogiendo, que no, que no sé qué hacer con ella, estar dándole comida aquí por gusto. Esta negra, esta pichoncita negra, esta mensajera, este mensajero, 
la paloma esa que cogí ayer. Y nada, ahí, seguimos. Con poquito, con poquita paloma porque verdaderamente cuando tú sueltas tú tienes que atender tus animales. Eso eh, de que el mito ese de que 24 horas de soltar y irte por ahí, no, eso no vaya, vaya conmigo, conmigo, yo no hago eso. Porque verdaderamente tú no sabes si tu paloma se está tirando o no. A mí se me han quedado palomas afuera. El socio mío está ahí al frente, él, yo cuando vengo del trabajo le pregunto, oye, ¿qué, ¿qué hizo el palomo? No, nada bien o está mal, bueno ya, pero eso no es bueno, porque tú no estás viendo qué está haciendo tu palomo, ¿tú me entiendes? Tu palomo puede estar cayendo y te lo pueden estar trabajando, te le pueden estar soltando hembras y después te lo ponen a pico y en un momento, que por muy duro que sea, te lo van a coger, ¿me entiendes? Eso de que 24 horas, eso para mí, para mí, esa es mi opinión, cada cual con lo que... Para mí eso no sirve porque tú tienes que observar qué está haciendo tu balón. Dónde está tratando de caer o dónde él está tratando de, de, de alar. Si ve una paloma, tú tienes que ver con quién está topando tu balón. ¿Tú me entiendes? Verdaderamente es así. Yo quisiera, sinceramente, yo ese eh, mosqueadito que traje allá de, de casa de mi socio, de Ujil, Ujil, eh, ¿Te acuerdas? Te lo, te lo pedí y te lo pedí pensando que era hembra, porque lo que yo quería es una hembra. Bueno, me salió de la de ese huevo hembra, pero me salió macho y ahí está, estoy contento con él. Pero lo que yo quisiera poner aquí verdaderamente en esta zona de le es hembra, porque todo el mundo pone balomo macho y nadie te pone una hembra abierta. Una hembra abierta es la que, que es bien difícil de llevar, tú tienes que saber cómo cómo trabajar con ella, porque eso, si no sabes cómo llevarla, se la cogen, tienes que saber, tienes que tener muchas mañas para, para llevar una hembra, eso no es de cogerle, ay, ay, ay. y con los ojos cerrados, la puse ahí 7, 8 días a, a oscuro y la solté, eso no es así, no, eso no es así, eso no es así, y el que sabe lo que estoy hablando, sabe lo que estoy diciendo, eso no es así, eso hay que saberla llevar, una hembra no es lo mismo con macho, entonces, Vamos a ver si de estos huevos me salen me salen hembras y vamos a ver, vamos a probar. Es para los meses cuando está loco puede salir. Entonces, pues nada, cabrero. Eh, seguimos, hoy estaba loco por soltar, voy a soltar ahorita más tarde. A ver si puedo hacer otro videito con algo en el aire, pero el Gavilán ahora está dando el sucio del parado. Ahora vamos a estar loca por salir. La raya que tiene el palomo ese. Vale, tranquilo, veo. Y pues nada. Esto... Esto es... Como dice el Micha. Lo que trajo el barco. Lo que trajo el barco. Vamos a ponerle el palomito este aquí. Para que el socio lo vea. Ah, coño, venga, Elvi. Palomito, Oye, mira qué lindo está, cuidadito y todo. El palomo tiene una sangre, carajo. Nada más que abro un poquitico la, la puerta, quiere salir volando. Él tiene nada más la cola, pues el, el, el eso empalillado, bueno, tú lo viste, yo lo hice la te El tipo mira la sangre que tiene, loco por irse para allá para tocar. Pero no, la misión de él aquí es otra. Y quisiera volarlo, pero bueno, no. Yo no lo puedo volar. Tiene que eso aquí va a pie de cría. Tipo no trae nadie. No entra para adentro. ¿Dónde? Voy a ver cómo está ese animal. Voy a acercarse al aire para que lo vea un poquito de cerca ahí. Vamos a ver cómo está ese animal. Voy a acercarse al aire para que lo vea un poquito de cerca ahí. Vamos a ver cómo está ese animal. Y nada, cabrón. Seguimos aquí haciendo lo que nos gusta y... Y volvería echando para adelante. En definitiva, es así. Eh, lo que uno hace, no, a no todo el mundo está de acuerdo, pero tu opinión siempre tienes que darla. Tu opinión siempre tienes que darla porque para ti, por ejemplo, para mí es la que cuenta. A mí no, ah, yo hoy escucho, tampoco soy que sea una persona, tú sabes, que no. Eso, pero al final del día, la gente siempre, no todo lo que tú haces 